नमस्कार दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर स्कॉचर्स वुमेन वर्सेस टाइफून्स वुमेन वुमेन्स ओडीडी का सुपर सीरीज का ये फिफ्थ मैच है जो सिक्सटीन मे को दोपहर में सवा तीन बजे से होगा जैसा आप देखते हैं दोस्तों ओपनिंग दोनों मैच स्कॉचर्स जीत गई थी आखिरी मैच जो मैच नंबर थ्री वॉश आउट हुआ था और जो आखिरी मैच था वो टाइफून्स ने थर्टी रन से जीत लिया था स्कॉचर्स ने फर्स्ट गेम में दो मारे तो टाइफून दो सौ पर ही निपट गई और स्कॉचर्स 14 रन से जीत गए सेकेंड गेम में टाइफून ने पहले बैटिंग करी 208 रन मारे और स्कॉचर्स ने वो आराम से चेस कर लिया चार विकेट से जीत गए जो मैच नंबर फोर हुआ था वहाँ पहली बार 250 का स्कोर क्रॉस हुआ है जहाँ पे टाइफून ने पहले बल्लेबाजी करके 259 मारे थैंक्स टू टेंडरग्रास की सेंचुरी और स्कॉचर्स दो पर सिमट गई थी जैसा आप देखते हो दोस्तों यहाँ पे कि मोटा मोटा ऑन एन एवरेज दो का आप एवरेज स्कोर मांग सकते हो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में यहाँ इतने ज़्यादा रन नहीं बनते हैं बट विकेट टेकिंग जो ऑप्शन होते हैं वो हमें जरूर कंसिडर करना है देख सकते हो आप फर्स्ट गेम में 14 विकेट गिरी थी सेकंड में 15 और तीसरी में 18। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्कॉचर्स की तरफ से हमारे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड इलेवन होगा लिया बॉल ओपन करेंगी अलॉन्ग विद गेबी लुइस सी मैकमैन सी मैकैन रहेंगी नंबर तीन पर शोना कवेना होंगे नंबर चार पर कैरा मोरे पाँच पर सोफी मैकमैन ऑन सिक्स लारा मोरे सेवन जनिस पैरो एट केनी कैरिसन नौ एशली किंग दस और के टी मैक्यूवर ग्यारह यहाँ से लिया बॉल हैज बिन इन गुड फॉर्म अगर आप देखोगे तो पिछले सीजन भी इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा था गेबी लुइस ने स्टार्टिंग के दोनों गेम में बहुत तगड़ी परफॉर्म दी थी ये दोनों एक मस्ट पिक बन जाती है सोना कैवेना आपको मोस्ट टीम्स में एज अ विकेट कीपर चॉइस पिक करती हुई नजर आएंगे बिकॉज टॉप फोर में बैटिंग करती है एंड शी कैन ऑल्सो गिव यू पॉइंट्स फॉर कैचेस कैरम बड़े अगेन कैन कॉन्ट्रीब्यूट विद द बॉल सोफी मैकमेन बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है सम बड़ी दैट शूड डेफिनेटली कीप एन आई ऑन लारा मरिट्स ने पिछले गेम में मचा दिया था शी रियली रियली परफॉर्म वेरी वेल अगेन अ प्लेयर दैट यू विल डेफिनेटली कंसिडर इन आर टीम्स नो मैटर वॉट एना कैरिसन हैज नॉट गॉट इन टू द रूल इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया उन्हें अब तक एस टी किंग समी जो हम कंसिडर कर सकते हैं टाइफून्स की बात करें तो टाइफून्स की तरफ से जो एक्सपेक्टेड इलेवन हमें लग रहा है और बिफोर वी मूव दट लेट्स लुक एट द स्टार्ट फॉर स्कॉचर्स दिस ईयर राइट सो लिया पॉल ने फर्स्ट गेम में सिक्सटीन मारा के बी लूज ने सिक्सटी मारा था थ्री मारे डक आउट हो गई थी कैवेना नंबर चार पर फोर्टी एट मारा था और सोफी मैकमैन ने नंबर छः से थर्टी एट रन स्कोर करे थे सेकेंड गेम में गेबी लूज ने फिर से नाइन्टी फोर मारे मैकमैन के फोर्टी फोर थे एंड कवाना के सिक्सटीन थे मैच नंबर फोर में लॉरा मारिट्स केम टू द फोर सेवेंटी एट रन स्कोर करे इसने बहुत तगड़ी पारी खेली थी जेस पैरो इनके लिए नंबर सात पर आई थी फोर्टी रन स्कोर करे थे अच्छी खासी कॉन्ट्रीब्यूट करके थी याद रहे जेस पैरो इनके लिए यू नो लोअर ऑर्डर आप लोअर और मिडल ऑर्डर बैट्समैन मान सकते हो बट दिस वॉज द गेम डेस्टी रियली केम टू द फोर मैकैन ने सेवेंटीन रन स्कोर करे थे मैकमोहन के फिफ्टीन थे और सी मरे ने ग्यारह रन दिए थे बोलिंग अगर आप देखो तो के टी मैकी बॉय और सोफी मैकमोहन ये दोनों इनके लिए ओपन करते आ रहे हैं हर गेम में मैकी बॉय ने अब तक एक विकेट ही लिया जो उनका लास्ट गेम में आया था ओवर आप देखते हो कि हर मैच में चार दो पांच किसी ओवर करिए मैकमोहन दस मोस्ट ऑफ द बोलिंग आठ ओवर फर्स्ट टेस्ट में डाली थी एक विकेट मिली थी नेक्स्ट में छः ओवर डाली थी एक विकेट मिली थी और आखिरी गेम में दस ओवर डाली थी उनको एक विकेट मिली थी यहाँ पे दोस्तों हम कोशिश ये जरूर करते हैं कि हम उन बॉलर्स को पिक करें जो एटलीस्ट सात आठ नौ ओवर्स डालने वाले हैं बिकॉज उससे क्या होता है प्रॉबिलिटी ऑफ देम पिकिंग अ विकेट बिकम्स वेरी हाई एल मरिज जैसे आपको आप देखोगे कि स्टार्टिंग में भी उसने बैटिंग में इतना ज्यादा नहीं करा पर वो ओवर अच्छा खासा डाल दिया यहाँ पे नौ ओवर डाली थी यहाँ पे फिर से नौ ओवर डाली थी और तीन विकेट पिक कर ली एंड देन लास्ट गेम में दस ओवर इसने डाली थी तो लॉरा मरिज बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन फॉर दिस गेम वंस अगेन वील ट्राई एंड पिक हर इन आर टीम्स ए किंग हैज बिन बोलिंग रिसेंटली अब तक उसने केवल एक विकेट ही पिक किया जो तीन मैच के लिए बट चीज एटलीस्ट बोल्ड ट्वेंटी ओवर्स इन थ्री गेम्स लिया पॉल ने फर्स्ट गेम में तीन विकेट लिया नेक्स्ट गेम में एक विकेट लिया और लास्ट गेम में एक विकेट ले सही थी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बैटिंग से इसने इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करा है बट समवेयर इसकी बड़ी इनिंग्स ड्यू है हमारे हिसाब से सी मारे बैटिंग में ऊपर ऊपर की तरफ रहती है विकेट्स भी ले रही है फर्स्ट गेम में तीन विकेट लेते उसके बाद इसने कुछ नहीं करा था बट लास्ट गेम में दो विकेट लेके चली गई थी तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे लिए बन जाते हैं यू नो फ्रॉम दिस साइड फॉर दिस गेम याद रहे जो की प्लेयर मैंने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है टाइफून्स की बात करें तो रेशल डेलिनी हैज बिन द हीरो फॉर दम लास्ट दोनों गेम में इसने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है एंड सी समबडी हू ऑल्सो बिकम द टॉप कैप्टन फॉर कैप्टन फॉर दिस गेम लुई लिटल इनका ओपन करेंगे सारा फॉक्स नंबर तीन पर सारा फॉक्स ने लास्ट गेम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अगेन सी विल भी
यहाँ से जो मस्ट है पिक्स जो हमें जरूर अपनी टीम में पिक करना है वो है रेचल टेजनी हम कोशिश करेंगे पेंडे गास्ट को डेफिनेटली पिक करना है बट इसके अलावा जो बाकी वाले ऑप्शन है वो डिपेंड करेगा कि हमारी टीम का सेटअप हम कैसे कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली वी लुक एट दम जैसे आप देखोगे दोस्तों की अगर टाइफोन्स की बात करें तो स्टोकेल इनके लिए ओपन कर रही है बट लास्ट गेम में स्टोकेल नहीं खेली थी बिकॉज वो इतना सारा टच में नहीं लग रही थी फर्स्ट गेम में ट्वेंटी सेकंड में ट्वेंटी एट मारा था बट शी मिस्ट आउट इन द लास्ट गेम रेचल डेलिनी हैज बीन द स्पार्क फॉर देम फर्स्ट गेम में ट्वेंटी वन मारा सेकंड गेम में सेवेंटी थ्री एंड नॉट जस्ट दिस शी ऑल्सो पिक अप टू विकेट फॉर देम लास्ट गेम में उसने बैटिंग से ज्यादा कुछ करानी छह रन ही मार पाई बट अगेन शी एंड पिकिंग थ्री थ्री विकेट और पूरे दस दस ओवर भी इसने दोनों गेम में डाले हैं मस्ट ऑफ पिक बन जाती है हेमी हंटर नंबर तीन पर इनके लिए बैटिंग करी थी फर्स्ट गेम में बट फिर सारा फोर्स इनके लिए नंबर तीन पर बैटिंग करी एंड नाउ लास्ट गेम में सेवेंटी थ्री भी इसने मार दिए थे एंड एस शोन शी कैन बी रिवर गेम चेंजर फॉर देम गोइंग फॉरवर्ड पेंडेगा ने लास्ट गेम में नंबर चार पर बैटिंग करी थी एक सौ चौसौ रन मारे थे इसने अगेन शी प्रूव वॉट एन इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर शी इज बिकॉज अगर आप देखोगे दस दस ओवर रेगुलरली डालती थी फर्स्ट दोनों गेम्स में एक तीन विकेट उसने दोनों गेम में मिला के लिए थे लास्ट गेम में पांच सौ डाली थी और दो विकेट पिक करके थी अगेन लाइक ए सेट शी कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन अब बात करते हैं वो फ्रेंच प्लेयर्स के बारे में जो हमें यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एल डेनी फर्स्ट गेम खेली थी पर उसके बाद नहीं अवेलेबल रही है तो हेंस वी शी इज नॉट दर इफ शी इज प्लेंग हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे सी रैक इज अ वेरी गुड ऑप्शन बैटिंग में बीसेंट सा बीस तीस चालीस रन आपको देखी जाएगी प्लस ये तो इनकी एडवांटेज ये है कि ये बोलिंग भी अच्छा खासा करता थी आपने देखा होगा कि फर्स्ट गेम में दस ओवर डाली थी उसके बाद वाली जो गेम थी वहाँ पे शी वॉज नॉट अवेलेबल थर्ड गेम में भी नहीं खेली थी तो अगर वो खेल सेकंड सॉरी सेकंड गेम में इसने बोलिंग नहीं करी थी दैट वॉज अ प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा अनयूजल टाइप उसके था बट थर्ड गेम में अवेलेबल नहीं थी तो अगर रा खेलती है वी कैन डेफिनेटली कीप हर इन माइंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जेन मंगवाया फर्स्ट गेम में सात ओवर डाला एक विकेट पिक करा लास्ट गेम में भी उसके बाद नेक्स्ट गेम में भी सात ओवर डाला एक विकेट पिक किया लास्ट गेम में आठ ओवर डाल दिया एक विकेट पिक तो जेन मगवायर कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन जो हम हमारी टीम में कंसिडर करते हैं दूसरा एक ऑप्शन है वो एक एनिंग है बोलिंग पूरी कर रही है देखो फर्स्ट टू गेम में दस दस ओवर से डाले थे लास्ट गेम में नौ ओवर डाले थे एक विकेट भी पिक किया था बट द फुल प्रॉबिलिटी वाला जो फैक्टर है दोस्तों की कौन ज्यादा ओवर डाल रहा है जिससे हमें एडवांटेज मिल सके कि ये प्लेयर कहीं ना कहीं विकेट लेके निकल जाएगा जैसे आप देखो कि प्लेयर लाइक एफ सर्जन तीन ओवर डाल रहे हैं जेड क्रेक तीन ओवर डाल रहे हैं तो अगर ये प्लेयर्स हैं जो ज्यादा ओवर नहीं डाल रहे हैं तो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होंगे जेड क्रेक ने हालांकि लास्ट गेम में सात तोड़ डाले थे एक विकेट भी पिक कर दिया एंड शी कैन बी अ गुड ऑप्शन इन दिस गेम जैसे ड्रीम लाइन टीम की तरफ करते हैं तो कीपर में हमने कैबिना को पिक किया ओवर हंटर बिकॉज यू बिलीव की बैटिंग थोड़ा ऊपर की तरफ करती है टेक्निकली शी इज अ मच बेटर बैट्समैन और अगर उनके कैचेस के भी पॉइंट्स आ गए तो कैन बी बॉल ऑल द मोर यूजफुल अगर आप देखोगे तो बैट्समैन में हमने मरिट डेलिनी और लोहिस इन तीनों को पिक किया हुआ अभी एस फोक्स को नहीं पिक किया हुआ है मे भी हम एक कॉल ले सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड अगर जैसे लाइन अप आती है कि अगर हमें यहाँ पे वहाँ कुछ स्विच करना हो देन एस फोक्स ये वो प्लेयर है जो हमें यहाँ से कंसिडर जरूर करना चाहिए हमारी टीम्स के लिए एंड लुई लिटल को आप अपनी जी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो आज टोकन लास्ट गेम नहीं खेली थी बी डाउट ये गेम भी वो खेलेंगे कि नहीं अगर खेलती है तो आप कुछ टीम में इसको जरूर ट्राई कर सकते हो बिकॉज याद रखिए कि स्टोकेल बॉलिंग भी कर सकती है लास्ट सीजन इसने खेला था तो इस सीजन थोड़ा सा कोशिश रहेगा कि अब तक बॉलिंग भले ना कराओ बट शी कैन सी समी हु कैन डेफिनेटली रोल हर हम ऑलराउंडर में अगर आप देखोगे तो फिलहाल हमने पेंडेगा मैकमोहन पॉल और सी मरे इन चारों को लिया हुआ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी मरे की जगह पे यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई एस फॉप्स इन सम ऑफ कॉम्बिनेशन बिकॉज अगर आपको लगता है कि एस फॉप्स का फॉर्म अच्छा है और वो कॉन्ट्रीब्यूट करके बैटिंग से ज्यादा रन तो सी मरे से ज्यादा फायदेमंद वो हो सकती है एल डेनी फर्स्ट गेम छोड़ के नहीं खेलती तो इफ सी प्लेस यू कैन डेफिनेटली कंसिडर हर सी रात ऑल्सो लास्ट गेम नहीं खेली थी अगर आगे जाके खेलती है तो मे बी इन सम ऑफ टीम्स वी कैन कंसिडर हर बोलिंग में हमने जेन मगवाल को पिक किया है मैंने आपको पूरा रीजन बताया है के साथ कि क्यों हम जेन मगवायर को पिक कर रहे हैं अगर आपने मिस कराए तो एक बार एक्सपेक्टेड 11 और प्लेयर स्टार्ट वाला सेक्शन सुन लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है आर लॉजिक ऑफ बैकिंग जे मगवायर जे स्पैरो है जेड क्रेक है अभी यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो तो आपके पास चार ऑप्शन है स्पैरो है क्रेक है कैनिंग इज समी दैट यू कैन कंसिडर ए किंग है तो इन चारों में आप देख सकते हो देखो मैकी बॉय भी इनके लिए रेगुलरली बोलिंग ओपन कर रही है बट अब तक केवल एक ही विकेट इनको मिली है जो लास्ट गेम में मिली है इफ यू बिलीव दैट मैकी बॉय ओपन करके बोलिंग फ्रंट ऑन अगर ओपनर्स को परेशान कर सकते हैं डेफिनेटली गोड विद मैकी बॉय
बिकॉज अगर ये खेल रही है अच्छा खासा हर गेम में छः आउट होल डाल रही है देन मे बी शी कूड पॉसिबली बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अस इन आर टीम्स तो स्पैरो की जगह पे एक किंग को ट्राई कर सकते हो जेड क्रेक की जगह पे आप फैनिंग को भी ट्राई कर सकते हो डेमसी कैन भी गुड ऑप्शन अगेन जो आप अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों एक सैम्पल टीम है फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम आपको डेड से टेन टू फिफ्टीन मिनट पहले हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर वो लिंक काम नहीं करती है तो आप यहाँ पे दिए गए क्यू आर कोड से भी हमारे साथ जुड़ सकते हो बस इस क्यू आर कोड को स्कैन करना है आपको ये सीधा लेके जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तब तक का वीडियो लाइक कर लिया होगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा बिकॉज यही वो छोटी छोटी चीज़ है जिनसे हमें काफी मोटिवेशन मिल जाती है याद रहे फैंटेसी स्पोर्ट्स में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है इसमें लगता है पॉसिबिलिटी होती है तो प्लीज रिस्पॉन्सिबल गेमिंग करिएगा जितना अपना रिस्क का प्राइट हो उसके हिसाब से आप इसमें एंगेज करिएगा उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से रिसर्च करोगे अच्छे से पढ़ाई करोगे और आपकी गेम बहुत ही बढ़िया जाएगी ऑल द वेरी बेस्ट यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम